。老板，这是我攒瓶子卖的钱，我去了好几家饭店，他们都不要。你能不能帮我看一下呀？小姑娘，你不要着急，我帮你看一下。小姑娘，这钱没什么问题，你想吃点什么呀？我去帮你做。老板，我已经好几天没吃饭了，我就想吃一碗热乎的面。好，你先做吧。小姑娘，面来了，快吃吧。哎，谢谢，快趁热吃吧，这是找你的零钱。老板，结账。哎，一共十二。哎呀，不好意思，老板，我的手机没电了。我公司就在楼上，明天我给你送过来，你看可以吧？不行啊，老板，我们这小本买卖，代不赊账的。要不你再想想其他办法吧。你误会我了，这十几块钱我也不至于赖账。我明天给你送过来，你看可以吧？明天，明天有可能这个店就换老板了。你也有可能是我今天最后一位顾客，算了，这顿饭就当我请你了，你走吧。不是老板，我就十几块钱一碗面，你不至于就把店关了吧？不不不，不是这个意思，我的意思，我想把这个店盘出去，所以明天就有可能换老板了。可是这个店位置挺好的呀，为什么要盘出去呢？我也不瞒你了，你看。这都快下班的点了，店里连个人都没有。前几年受大环境的影响，生意实在是难做啊。我也没有办法，我也舍不得呀。我记得你这个店开了也有五六年了吧？是啊，我们开这个店有五年多了。这五年来，我们一直像照看孩子一样，精心的呵护他。可是实在是没有办法，我们这才……那你们以后有什么打算呀、啊？这房租也马上到期了，我们现在连房租都交不起了，所以我跟我老公打算回老家了。那如果你还能交得起房租，你还愿意坚持下去吗？如果能交得起房租，我们当然愿意啊，我们也舍不得。不跟您说了，我还要收拾呢。哎，等一下，其实我是这边门面房的老板，这几年我一直在忙，所以托物业管理了。这样吧，我现在联系物业，让他免你三年的房租，你看可以吧？啊，真的吗？原来你是我的房东啊！是真的，这种事情还能开玩笑吗？老板，那你为什么要帮我呢？因为你刚刚的举动感动了我。你明明知道那张钱有问题，你还帮助了他，给了他一碗面吃。说明你是一个善良的人，我相信每个人都有梦想。我希望你以后可以把这份善良传承下去，让更多的人得到帮助。老板，我们素不相识，你这份情我还不起。在我们素不相识的情况下，你还愿意给我免单，所以我想交你这个朋友。至于房租呢，就当是给那些需要帮助的人一口吃的就够了。我也相信你。可以把这份善良传递下去。我还有事，就先走了。哎。一切其实本无味，细细的品尝，慢慢体会。哎，你个乡巴佬，把我踹前面干什么？踹前撞飞你啊！你骂谁呢？哎，我去！师傅，师傅，你看那不是王总吗？你怎么还打人呢？我打你怎么了？我告诉你，哥有的是钱，你不服？不服动我一个试试呀！你试试呀，试试呀！看看你这穿着打扮，一看就是个农村来的，土包子一个。农村的怎么了？你有钱了不起吗？有钱就可以随便打人吗？有钱就是了不起，你能把我怎么样呀？哟，你还敢瞪我？我。姑娘，你没事吧？王总，这是怎么回事？哟
，这不是行走吗？这荒山野岭的，您来干什么呀？我来工地看一看新项目。王总，你给我解释一下，这是怎么回事？解释？解释个屁呀、啊！我刚才车开得好好的，这个臭农民工一下就跑到马路中间了。要不是我一脚刹车快，他早被我抽出二里地了。天，王总，刚才的经过我都看到了。路中间有根大树枝，这位好心的姑娘把你搬走，你不但不感激，你还出手打她，你这样做还有良心吗？就算是这样，那又怎么样？邢总，你可别忘了，我们之间可是有合作的。怎么，你在叫我做事吗？合作关系又怎样？你今天。必须给姑娘道歉！道歉？你怎么想的呀你？你你想的还挺美啊！你你什么你？啊？怎么？你还想打我呀？你打我个试试呀！行总，你竟然为了一个臭农民工打我，你是不是疯了呀你？行总，你和他又不认识，你这么做值吗？我告诉你啊。只要是我遇到这样的事情，我就会管。我也相信，任何人遇到这样的事情都不会袖手旁观。行，邢总，那咱们之间取消合作。可以，像你这样的人品，我也是不会和你合作的。不要以为自己有几个臭钱就可以对别人吆五喝六的，社会上正是有你这样的人才会搞得乌烟瘴气。如果再让我碰到你做这样的事情，我见你一次就会打你一次。别别别，邢总，我知道错了，我以后再也不敢了。那你还不赶快给这位姑娘道歉？哎哎，姑娘，哎不不不不，美女，对不起啊，是我错了。没关系，就是以后不要再做这样的事情了。哎哎，我知道了。姑娘，你没事吧？我没事儿，就是因为我让他跟你取消了合作，实在是不好意思。没关系的，像他那样的人品，我也是不会和他合作的。你要相信，人在做，天在看，公道自在人心。今天这个公道，我还给你。谢谢，谢谢老板。那没什么事儿，我就先走了。哎哎。总想也那么黑，每个清晨曾阻挡每个梦。邢总，没事吧？没事没事，谢谢啊。哎，邢总，我有个事儿想麻烦你，但是我说不出口。有什么事儿您说吧，只要我能做到。是这样的，邢总。我不是一个女儿吗？她知道我在这里上班，这不，她马上要上学了，就想来公司看看。这女儿来看父亲，不是天经地义吗？你让她来就行了，只要不耽误工作就行。但是，她不知道我在这里当的是保安，我告诉她我是在这里当的是经理。这个呀，我能理解，做父亲的总想在孩子面前树立一个良好的形象。不是的，邢总，我只是不敢告诉我女儿，我是个保安，我怕她在她同学面前抬不起头。是这样子的，那这样吧，我把我的办公室借给你不就行了吗？是真的吗，邢总？谢谢你了。走吧。哎，小姑娘，你是杨总的姑娘吧？是的，你爸爸呀，在办公室等你呢，跟我来吧。快进来吧。哇，爸，你的办公室好气派呀！哎，女儿，你来了。女儿，你一定好好学习，将来你一定有一个。比爸更大的办公室。嗯，我知道了，爸，我会努力的。杨总，您先忙，如果没什么事情，我就先走了。哎，谢谢。爸，难怪你老是不回家，这里呀、啊，可以比咱家舒服多了。闺女，爸答应你，以后爸早点回家。姑娘，你先回去吧，等爸爸忙完了再去找你。嗯，我知道了，爸。姐
。小姑娘，你怎么过来了？哦，我是过来取个文件。你别着急，我现在把杨总叫过来。哎，姐，其实我都知道了，这个办公室他不是我爸的，我爸他。他就是一个保安，你怎么知道的呀？其实我早就到公司了。以前我爸也是一个大老板，可是后来公司发生了一些意外，就倒闭了。我妈她，她就把车和房子都卖了，卷了钱去了别的城市。我跟我爸。两个人相依为命，我爸他一边还要工作，一边还要供我读书。他白天去做保安，晚上他还要去送外卖。他还瞒着我说晚上要去加班。其实他睡着的时候，他订单的消息我都能听得到。我爸他他就是太爱面子了。其实不管他是做保安还是去送外卖，他都是我的爸爸。我爸他他从来没有嫌弃我是他的累赘。我我怎么能嫌弃他的职业呢？姐，我现在我就想快点挣到钱，我不想让我爸那么辛苦。这个是我爸每天给我的早餐钱，这是我每天只吃一个馒头省下来的。后天就是我爸爸的生日了，我想拿这些钱给我爸买个蛋糕吃，可是我不知道这些钱够不够。姐，你可不可以帮帮我，用这些钱给我爸买个蛋糕？就说是公司送的好不好？要是让我爸知道我每天只吃一个馒头，他他会骂我的。姐姐，好不好？要是钱不够的话，我再回去攒两天，攒两天我就给您送过来。你看行不行？我我是一个讲信用的人，我一定会给您送过来的。小姑娘，钱拿回去吧，你爸爸的蛋糕我会给总备的。你现在的首要任务就是把书读好，把你自己照顾好，将来呀会有更好的前途。姐答应你，只要你爸爸肯努力，我两年之内会还你一个老板爸爸的。谢谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎谎